Hallo und herzlich willkommen bei Klartext. Heute hier bei uns ähm, der Alexander Nehmet. Ähm, er ist Leiter internationales Marketing und SEO bei Immobilien Scout 24. Ähm, Alex, danke und schön, dass du da bist. Sehr gerne. Ihr seid ja äh, in Deutschland die Nummer eins, wenn es um die Vermarktung von Immobilien geht, soweit ich weiß. Ähm, welche Bedeutung hat SEO denn bei euch im Online-Marketing-Mix? SEO ist immer schon äh, sehr wichtig gewesen, ist nach wie vor sehr wichtig. Der Vorteil, den wir haben, ist, wir sind die Immobilienbrand in Deutschland. Das heißt, wir haben so immens viel äh, direkten Traffic und Nutzer, die freiwillig zu uns kommen, dass äh, SEO äh, glücklicherweise nicht ganz so relevant ist wie für andere, die direkt davon leben äh, und äh, die von jedem Google-Update vielleicht auch letal getroffen werden. Okay, darauf kommen wir später nochmal ähm, zurück. Ähm, welches sind denn für dich so die wichtigsten Komponenten innerhalb einer SEO-Strategie? Ähm, zuerst muss man seinen, sein Ziel, seinen Content ganz gut kennen. Wo will man hin und was macht man da zu bieten? Da gibt es ja äh, sehr, sehr breite, seit vielen Jahren laufende Diskussionen, was eigentlich guter Content ist. Ähm, sonst würde ich sagen, für eine Strategie immer die Basics im Auge behalten. Die Basics sind mal das Grundgerüst, auf das es ankommt. Ähm, und wenn man die alle berücksichtigt, dann hat man sehr, sehr gute Voraussetzungen, wenn die Zielseite dann auch konvertiert. Dieses wird ja auch laufend mehr von Google belohnt. Und inwiefern ähm, betreibt ihr denn selbst bei Immobilien Scout jetzt Content Marketing? Und was denkst du, wie sich das in Zukunft bei euch von der Relevanz her entwickeln wird? Ähm, Content Marketing grenze ich mal dahin ein, dass Content Marketing Content ist, den ich als Immobilien Scout nach außen vertreibe, also anbiete. Und das wird laufend wichtiger, äh, da. Ähm, relevanter Content das Einzige ist, was draußen noch angenommen wird und zählt mittelfristig und langfristig. Es wird immer schwieriger, relevanten Content draußen überhaupt zu platzieren, also muss der brillant sein und muss weit weg sein von irgend so einer Modewelle äh, wie eine Infografik. Okay, verstehe. Und ähm, welche Rolle spielen denn, spielt denn Social Media für euch? Ich äh, betrachte Social Media als äh, Nutzerinteraktion. Bei uns gibt es seit 2001 die Möglichkeit, ein Objekt seinen Bekannten weiterzuempfehlen. Das ist eigentlich auch schon Social Media. Ich würde es mal so eingrenzen. Social Media ist als Immobiliensuche natürlich schon relevant bei Facebook, ist aber jetzt nicht ganz so sexy. Das heißt, wir haben jetzt nicht so die eine Million Fans wie andere. Die Interaktion, ich teile jetzt gerade meine neue Immobiliensuche mit all meinen Freunden und Bekannten, ist eher ein äh, schwachsinniger Case, aber ich habe was Geiles gefunden, sehr wohl. Da muss man eben wissen, äh, was man damit tut und äh, ob man das auch als Kommunikations- und Supportkanal beispielsweise sieht. Okay, und du hattest ja vorhin schon am Anfang kurz angesprochen. Ähm, was würdest du denn sagen, wie wichtig um, Google heute für euren Erfolg ist? Ist sehr relevant, dank der großen Marke ist es nicht äh, direkt, äh, wir würden nicht am, äh, so, sofort sterben, wenn Google uns abschaltet. Äh, wir haben auch eine Nutzungsdauer, die weit länger ist als irgendein Shop, aber, und das macht die Sache wieder äh, doch sehr relevant, der Nutzer gerade am Anfang wird immer recherchieren. Eine Immobiliensuche ist nichts, wo man sich schnell entscheidet. Da will man eine gute Auswahl treffen und deswegen wird der Nutzer am Anfang immer gucken, was gibt es da im Markt, was, gibt, was zeigt uns Google und Google ist die Suchmaschine, also wird es immer die relevante, der relevante Suchpartner von uns bleiben. Jetzt kam ja das, kürzlich das Hummingbird-Update von Google mit diesem Infografen. Ähm, wie würdet ihr denn jetzt reagieren, wenn Google ähm, für Immobilien so ein äh, Infograf entwickeln würde? Und wie wappnet ihr euch denn für die neuesten Google-Updates? Also ich wappne mich überhaupt nicht gegenüber Google-Updates, sondern ich versuche seit Jahren nachhaltige Strategien zu verfolgen. Google macht ja nichts anderes, als immer relevantere Suchergebnisse auszuspielen, die immer mehr nutzerrelevant sind und natürlich auch ein bisschen in so Geschäftsinteresse von Google selbst sind. Also die, auch wenn man sehr gut rankt wie wir, ist man nicht immer in der Sicht, im sichtbaren Bereich zum Beispiel. Das sind so Produktupdates, die eher unerfreulich sind. Aber 
Generell sollte man sich nicht mit irgendwelchen Updates von Google beschäftigen, sondern einfach damit, hat man in der Vergangenheit irgendwelche, ob selbst oder ein Vorgänger, irgendwelche Maßnahmen ergriffen, die nicht in Ordnung sind. Und da sollte man sowieso aufräumen, immer und das sofort. Also man sollte sich immer diesen Updates vielleicht vorher schon nähern. Oder aber, wenn sie aufkommen und man ist noch nicht betroffen, gucken, ob man da vielleicht ein bisschen was tun sollte. Denkst du denn, es wird auch wichtiger in Zukunft werden, ähm, alternative Traffic-Quellen zu finden, um unabhängiger von Google zu werden? Das ist immer gut. Also der registrierte Nutzer ist immer geil. Das ist ja eine alternative Traffic-Quelle und zwar die, die beste, die man haben kann. Man sollte generell äh, sich nach Alternativen umsehen, um nicht von wem auch immer abhängig zu sein. Dann ähm, gutes Abschlusswort dann. Ähm, heute Klartext mit Alexander Nemeth von Immobilien Scout 24 Danke für das Gespräch, Alex. Sehr gerne. Musik